আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি মমরিন আজমামি শুরুতে এই বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম নির্বাচন কমিশন গঠনে 20 জনের তালিকা প্রস্তুত করেছে সার্চ কমিটি পরবর্তী বৈঠক কাল আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে থাকবে 6 স্তরের নিরাপত্তা জানালেন ডিএমপি কমিশনার অযত্ন আর অবহেলায় বরিশালে হারিয়ে যাচ্ছে ভাষা সৈনিক কাজী গোলাম মাহবুবের স্মৃতি এবং বন্ধ হলো ব্রিটেনে অর্থ পাচারের অন্যতম উৎস গোল্ডেন ভিসা 32 বিদ বাংলাদেশী বিনিয়োগ করেছেন 750 কোটি টাকা শুনছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত নির্বাচন কমিশন গঠনে পঞ্চম বৈঠকে 20 জনের তালিকা প্রস্তুত করেছে সার্চ কমিটি। এ বিষয়ে আগামী কাল বিকেলে আবারো বৈঠকে বসবে তারা। দুপুরে পঞ্চম দফা বৈঠক শেষে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সমন্বয় ও সংস্কার বিভাগের সচিব শামসুল আরিফিন এই তথ্য জানান। তিনি আরো বলেন 10 জনের তালিকা করতে আরো দুই একটা বৈঠক করা হবে। এর আগে সকাল 11টায় সুপ্রিম কোর্টের জাজেস লাউঞ্জে এই বৈঠক শুরু হয়। এতে বিচারপতি ওবাইদুল হাসানের নেতৃত্বে কমিটির ছয় সদস্য অংশ নেন এর আগে তারা নিজেরা চারটি বৈঠক করেন প্রথম বৈঠকের পর দেশে নিবন্ধিত 39টি দল সহ ব্যক্তি ও পেশাজীবীদের আইন অনুযায়ী প্রধান নির্বাচন কমিশন ও নির্বাচন কমিশনার পদে নিয়োগের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তিদের নাম প্রস্তাব করতে অনুরোধ করা হয় এর ভিত্তিতে গত 14 ফেব্রুয়ারি 315 জনের না একটি তালিকা মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করে সার্চ কমিটি কত বৃহস্পতিবার চতুর্থ বৈঠকে প্রাথমিকভাবে 50 জনের তালিকা করা হয় আগামী 24 ফেব্রুয়ারির আগে ইসি গঠনের জন্য 10 জনের তালিকা রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠাবে সার্চ কমিটি তিনি ওই তালিকা থেকে 5 জনকে নিয়োগ দেবেন আইনে প্রদত্ত বর্ণিত যোগ্যতা অনুসারে যাচাইপূর্বক প্রস্তাবিত নাম থেকে 20 জনের একটি প্রাথমিক তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে আগামী দু একটি সভায় চূড়ান্ত তালিকা প্রস্তুত হবে দলীয় সার্চ কমিটির মাধ্যমে জনগণের সাথে প্রতারণা করে সরকার ক্ষমতাকে পাকা পোক্ত করতে চায় জাতীয় প্রেস ক্লাবে এক অনুষ্ঠানে বিএনপি महासचिव মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এই অভিযোগ করেন তিনি আরো বলেন এই সরকার গঠিত নির্বাচন কমিশন দিয়ে সুষ্ঠু নির্বাচন অসম্ভব নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবি জানান তিনি কামরুজ্জামান রাজীবের রিপোর্ট সাবেক কমিশনার মোস্তাক কমিশনার জাতীয় প্রেস ক্লাবে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য প্রবীণ রাজনীতিবিদ ডক্টর খন্দকার মোশারফ হোসেনের স্মৃতির অ্যালবাম বইয়ের প্রকাশনা অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে সাম্প্রতিক ইস্যুতে সরকারের সমালোচনা করেন বিএনপি महासचिव এই সময় তিনি দাবি করেন নির্বাচন কমিশন গঠনে তৈরি সার্চ কমিটি দলীয় লোকদের দিয়ে গঠন করেছে সরকার তাই তাদের দিয়ে কখনোই নিরপেক্ষ নির্বাচন গঠন সম্ভব নয় মির্জা ফখরুল বলেন সুষ্ঠু নির্বাচন করতে নির্বাচনকালীন নিরপেক্ষ সরকার গঠনের বিকল্প নেই আমরা পূর্বেই বলেছি যে এই নির্বাচন কমিশন দিয়ে কোনো কাজ হবে না যদি না নির্বাচনকালীন সময়ের সরকার পরিবর্তন না হয় তো সেটা নির্দলীয় না থাকে নির্বাচন কমিশন বানিয়ে তাদের সেই ক্ষমতাকে তারা পাকা পোক্ত করতে চায় একদলে শাসন ব্যবস্থা করতে চায় এই সময় তিনি অভিযোগ করেন সরকারের নেতৃত্বে দেশে ক্যান্সারের মতো দুর্নীতি ছড়িয়ে পড়েছে দুর্নীতিবাজদের চিহ্নিত করায় দুদকের কর্মকর্তাকে চাকুরিচ্যুত করার ঘটনা তারই প্রমাণ বলেও মন্তব্য করেন বিএনপি महासचिव প্রতিটি ক্ষেত্রে ব্যাপক দুর্নীতি এবং এটা ছড়িয়ে পড়েছে একটা ক্যান্সারের ব্যাধির মতো একজন মন্ত্রী আর যে উপদেষ্টার কথোপকথন সেই কথোপকথনের মধ্যেও সেই দুর্নীতির কথা বেরিয়ে এসেছে দুর্নীতি হচ্ছে বা চলছে এটা বোঝা যায় এবং সেটা সরকারের উচ্চ মহল থেকে সেটাকে নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে গণতন্ত্র মানবাধিকারকে ধ্বংস করে ক্ষমতাশীলরা একদলীয় শাসন প্রতিষ্ঠা করতে চায় বলেও অভিযোগ করেন মির্জা ফখরুল এখন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে দুর্নীতি করছেন কামরুজ জামান রাজীব এটিএন বাংলা ঢাকা স্বাস্থ্য ঐক্যবদ্ধ থাকলে দেশের কোনো রাজনৈতিক প্রতিপক্ষই আওয়ামী লীগের বিজয় ঠেকাতে পারবে না আপনা জেলা আওয়ামী লীগের ত্রিবার্ষিক সম্মেলনে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে দলটির সাধারণ সম্পাদক ওবাইদুল কাদের এ মন্তব্য করেন এই সময় তিনি আরো বলেন ঐক্যই আওয়ামী লীগের মূল শক্তি বর্তমান সরকারের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চলছে বলেও জানান তিনি এই সময় আওয়ামী লীগ নেতাকর্মী ও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানান ওবাইদুল কাদের 
আগামী নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নতুন চ্যালেঞ্জ দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে যদি আগামী নির্বাচনে বিজয়ী হতে চান সংগঠনকে বিপুল বিজয়ে সংগঠিত করতে চান তাহলে আওয়ামী লীগকে সুশৃঙ্খল শক্তিশালী করার কোনো বিকল্প নাই আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারকে ঘিরে ছয় স্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকবে বলে জানিয়েছেন ডিএমপি কমিশনার শফিকুল ইসলাম কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের নিরাপত্তা ব্যবস্থা পরিদর্শন শেষে তিনি আরও বলেন নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আশেপাশের হল আবাসিক হোটেল ও মেসে অভিযান চালানো হবে মনির হোসেন তোপর রিপোর্ট আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারকে ঘিরে এরই মধ্যে নিরাপত্তা ছক তৈরি করেছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ শহীদ মিনারের নিরাপত্তা ব্যবস্থা সরজমিনে দেখতে গিয়ে ডিএমপি কমিশনার বলেন এই দিবসটিকে ঘিরে কোনো ধরনের নিরাপত্তা হুমকি নেই তারপরও সব ধরনের ঝুঁকি মাথায় রেখে তারা নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে এর অংশ হিসেবে কেন্দ্র শহীদ মিনারের ভেতরে ও বাহিরে থাকবে পর্যাপ্ত সংখ্যক পোশাকধারী পুলিশের পাশাপাশি সাদা পোশাকে পুলিশ ও গোয়েন্দারা যে কোনো পরিস্থিতি মোকাবেলায় প্রস্তুত থাকবে সোয়াড বোম ডিসপোজাল ইউনিট ও ডগ স্কোয়াড পুরো এলাকা থাকবে ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরার আওতায় যারা গোয়েন্দা সংস্থা কাজ করে তাদের প্রত্যেকের সাথে আমরা আলাদা আলাদা মিটিং করেছি তারা আলাদাভাবে থ্রেট অ্যাসেসমেন্ট করে আমাদের কাছে পাঠিয়েছে এখন পর্যন্ত এই ধরনের কোনো ঝুঁকির কথা কোনো সংস্থা থেকে পাওয়া যায় না এখানে আমরা কাউকে বাধ্য করব না কিন্তু আমরা অনুরোধ করব এটা কিন্তু দিন শেষে আপনি আপনার পরিবারের কাছে ফিরবেন ফলে আপনি কোভিড নিয়ে এখান থেকে যান সেটা আমরা চাই না আপনি যেমন সংখ্যায় কম আসলে আপনার ঝুঁকি কমবে অন্যদের ঝুঁকি কমবে নাশকতা প্রতিরোধে কেন্দ্রীয় শহীদ দিনের আশপাশের হল আবাসিক হোটেল ও মেসে তল্লাশি চালানো হবে বলে জানান ডিএমপি কমিশনার এছাড়া তিন শিফটে কাজ করবে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশপাশে যে সমস্ত মেস আছে আবাসিক হোটেল আছে এবং অন্যান্য যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ জায়গা আছে সেগুলোতে আমাদের রাত্রেবেলার থেকে আমরা তল্লাশি শুরু করব আজকে রাত্রের থেকেই যাতে কোনো দুষ্কৃতকারী সেখানে অবস্থান নিয়ে কোনো নাশকতামূলক কাজ করতে না পারে ডিএমপির পক্ষ থেকে জানানো হয় একুশে ফেব্রুয়ারি নিয়ন্ত্রণ করা হবে যান চলাচল সাধারণ মানুষ পলাশি মোড় হয়ে জগন্নাথ হল সড়ক দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে শহীদ মিনারে এবং বের হতে হবে দোল চত্বর দিয়ে মনির হোসেন তপু এটিএন বাংলা ঢাকা অযত্ন আর অবহেলায় হারিয়ে যাচ্ছে বায়ান্নের ভাষা আন্দোলনের সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক কাজী গোলাম মাহবুবের স্মৃতি মাতৃভাষার রক্ষায় বড় অবদান রাখা মানুষটি এখন নতুন প্রজন্মের কাছে অচেনা বরিশাল থেকে হুমায়ুন কবিরের রিপোর্ট আর জানাচ্ছেন জাহিদুল আলম বরিশালের সন্তান বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের সর্বদলীয় আহ্বায়ক কাজী গোলাম মাহবুব উনিশশো সাতাশ সালের তেইশ ডিসেম্বর গৌর নদীর কসবা গ্রামে তার জন্ম উনিশশো আটচল্লিশ থেকে বায়ান্ন সাল পর্যন্ত মাতৃভাষা রক্ষা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ নেন তিনি দু সালে মহান মানুষটির স্মৃতি ধরে রাখতে গৌর নদীতে তার নামে তরুণ চত্বর ও শহীদ মিনার স্থাপিত হয় তবে দু সালে এই শহীদ মিনার তরুণ ও চত্বর ভেঙে ফেলা হয় এটা কিন্তু আমাদের আমাদের নিজস্ব ব্যক্তিগত উদ্যোগে আমরা করছি এটার জন্য কিন্তু সরকারের কোনো উদ্বেগ ছিল না কিন্তু পরবর্তীতে তারা সেটা রক্ষণাবেক্ষণ করে নাই সকল স্মৃতি জাতীয়ভাবে সংরক্ষিত হোক এবং তার জন্মবার্ষিকী মৃত্যুবার্ষিকী রাষ্ট্রীয়ভাবে পালন করার করার সুযোগ হোক ভাষা সৈনিকের স্মৃতি নিশ্চিন্নকারীদের কঠোর শাস্তি দাবি করেছেন বরিশালের বিশিষ্ট জনরা ভাষা আন্দোলনের পথ ধরে মুক্তিযুদ্ধ আমরা বারবার বলি এই কথাটি কিন্তু এই কথাটি আমরা পালন করি না তার প্রমাণ হচ্ছে কাজী গোলাম মাহবুবের নামে যে তরুণটি ছিল গণ্যদিতে সেটি ভেঙে দেওয়া হয়েছে কাজী গোলাম মাহবুবের চত্বরটি নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে এটি মেনে নেওয়া যায় না ভাষা সৈনিক কাজী গোলাম মাহবুবের স্মৃতি রক্ষায় সব ধরনের ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে জেলা প্রশাসন বাবু সাহেবের স্মৃতি ধরে রাখার জন্য যা যা করার দরকার জেলা প্রশাসন এবং উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে আমরা অবশ্যই করব যাদের অনুপ্রেরণা ছিল ওনাকে তুলে ধরার জন্য তারা অলরেডি ইতিমধ্যে বসেছে অক্ত ভয় ভাষা সৈনিক কাজী গোলাম মাহবুবের স্মৃতি রক্ষায় পাঠ্যবইয়ে তার অবদান সংযুক্ত ও স্মৃতিফলক স্থাপনের জোর দাবি জানিয়েছে বরিশালবাসী ব্যুরো রিপোর্ট এটিএন বাংলা রাজধানীর মিরপুরের পাঁচটি শপিং সেন্টারে আজ দ্বিতীয় ধাপে দোকান মালিক ও কর্মচারীদের করোনার টিকা দেয়া হয়েছে 
এই কর্মসূচির উদ্বোধন করে শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার বলেন টিকা নিয়ে যারা এখনো সরযন্ত্র করছে তাদের থেকে সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে সফিল আলম সুজনের রিপোর্ট যে সব দোকানের মালিক ও কর্মচারীরা এখনো টিকা নিতে পারেননি তাদের জন্য দোকান মালিক সমিতির উদ্যোগে রাজধানীর মিরপুরে পাঁচটি কেন্দ্রে একযোগে এই টিকা কার্যক্রম শুরু হয় কোনো প্রকার ভোগান্তি ছাড়া আঠারো বছরের বেশি বয়সীরা জাতীয় পরিচয়পত্র অথবা জন্ম নিবন্ধন সনদের ভিত্তিতে মালিক ও কর্মচারীরা সহজেই রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে টিকা নিতে পারছেন ওনারা নিজেরাই নিজ দায়িত্ব নিয়ে আমাদের কাছে পৌঁছিয়ে দিয়েছে যে আপনারা আইডি কার্ড অথবা জন্ম নিবন্ধন ছাড়া টিকাটা দিতে পারবেন তারপরে আমরা আগ্রহী হয়ে এখানে আসছি এত নিচ্ছে নিতে পারি না মানে অনেক মানে কাপ জাপ সেই জন্য নিতে পারি না এখন একটু সহজ হয়েছে এখানে সবাই আমরা নিচ্ছি ফর্মগুলো দিয়ে সেগুলো পূরণ করে আমরা যাতে जनगण के बंद हल ब्रिटेन अर्थ पाचारे अन्तम उत्स गोल्डन भिसा जार सूत्र धरे निज देश विपुल अर्थ नहीं पारि जमाते वित्तशाली प्रयोजन अतरिक्त अर्थ जोान लक्ष्य से बचर ही देश की चालू कर টিআর ওয়ান ভিসা যাকে গোল্ডেন ভিসা বলে অভিহিত করে থাকে দুর্নীতি বিরোধীরা এই ভিসার শর্ত হিসেবে যুক্তরাজ্যে বিনিয়োগ করতে হতো বিশ লাখ পাউন্ড বা প্রায় ২৪ কোটি টাকা সম্মান সূচক এমন নাগরিকত্ব পেতে তাই ভিড় জমায় বিভিন্ন দেশের ধনশালীরা কিন্তু টিআর ওয়ান ভিসা পদ্ধতি অর্থ পাচারের সুযোগ তৈরি করেছে বলে অভিযোগ তোলে দুর্নীতি বিরোধী বিভিন্ন সংস্থা গত জুলাইয়ে যুক্তরাজ্য ভিত্তিক স্পটলাইট অন করাপশনের প্রতিবেদনে উঠে আসে আরও ভয়ঙ্কর এতে দেখা গেছে দুই হাজার আট থেকে দুই হাজার বিশ সাল পর্যন্ত গোল্ডেন ভিসা পাওয়া ব্যক্তিদের শীর্ষে রয়েছেন রুশ ও চীনারা যাদের অনেকেই প্রভাব খাটাচ্ছেন ব্রিটেনের রাজনীতি ও সমাজনীতিতে এমন প্রতিবেদনে নড়ে চড়ে বসে বরিস জনসনের সরকার অবশেষে বৃহস্পতিবার থেকে তা বন্ধের ঘোষণা দেয়া হয় রেড কার্পেট ফর ডাটি মানি শীর্ষক ওই প্রতিবেদনে আরও বলা হয় বাংলাদেশের ৩২ জন ধনী পেয়েছেন গোল্ডেন ভিসা তাদের মধ্যে কেবল একজনের নাম জানা গেছে যিনি সাবেক এক সামরিক কর্মকর্তা শহীদুদ্দিন খান নামের এই সাবেক কর্নেলের বিরুদ্ধে বাংলাদেশে রয়েছে জঙ্গি অর্থায়ন অর্থ পাচার অবৈধ অস্ত্র লেনদেন ও প্রতারণার অভিযোগ আয়কর ফাঁকির আরেক মামলায় তার বিরুদ্ধে রয়েছে নয় বছরের কারাদণ্ডাদেশ বরকতুল্লা সুজন এটিএন বাংলা আর্থিক খাতে দক্ষতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা না গেলে অর্থনীতি ধ্বংসের মুখে পড়তে পারে বলে মন্তব্য করেছেন অর্থনীতিবিদ ডক্টর দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য এটিএন বাংলার এফডিসি স্টুডিওতে বিতর্ক প্রতিযোগিতায় তিনি এ মন্তব্য করেন এ সময় ডিবেট ফর ডেমোক্রেসি চেয়ারম্যান হাসান আহমেদ চৌধুরী কিরণ বলেন আর্থিক খাতে শৃঙ্খলা না আনলে এলডিসিতে উত্তরণ চ্যালেঞ্জের মুখে পড়বে 
ইমদাদুল্লাহ বাবর রিপোর্ট আর্থিক খাতে শৃঙ্খলা রক্ষায় সরকারের সদিচ্ছা শীর্ষক ছায়া সংসদে অংশ নেন আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি ও স্ট্যামফোর্ড ইউনিভার্সিটির বিতর্কিকরা এ খাতে নানা অনিয়ম এবং বিশৃঙ্খলা নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হন তারা এখানে সরকারের কোনো ঘাটতি নেই বললেই চলে মানুষ প্রধান অতিথির বক্তব্যে সিপিডির সম্মানিত ফেলো এবং অর্থনীতিবিদ ডক্টর দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন আর্থিক খাতে সরকারের নীতি প্রণয়নের সদিচ্ছাই যথেষ্ট নয় এর প্রয়োগ বেশি প্রয়োজন যেদিন সরকার ব্যাংকিং খাতের আইনের সংশোধন করে পরিবারের থেকে পরিচালক রাখার সংখ্যা বাড়ানো হলো আমি মনে করি সেই দিন সদিচ্ছার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় ব্যাপ্তয় ঘটেছিল আর্থিক খাতে একটি দক্ষ শৃঙ্খলা পূর্ণ এবং ন্যায্যতা সম্পন্ন একটি প্রক্রিয়া আমাদের দিতে হবে আগামী নির্বাচনে স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি ঋণ খেলাফি কর খেলাফি বিভিন্ন বিল খেলাফি দল মত নির্বিশেষে যেন তাদের কাউকে মনোনয়ন দেওয়া না হয় অনুষ্ঠানে দুর্নীতির বিরুদ্ধে সর্বদলীয় ঐক্য গঠন সহ দশ দফা প্রস্তাব দেন ডিবেট ফর ডেমোক্রেসির চেয়ারম্যান হাসান এ চৌধুরী কিরণ দুবাইতে কোভিড কারণে গত দেড় বছরে চীন সহ অন্যান্য রাষ্ট্রকে পিছনে ফেলে বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি আবাসন খাতা তারা বিনিয়োগ করেছে ব্যবসায়ী এবং আমলারা বিলাসবোর ফ্ল্যাটের জন্য দেড় বছরে দুইশো অষ্টআশি কোটি টাকা তারা বিনিয়োগ করেছে অর্থনৈতিক খাতকে আমরা যদি সোজা করে দাঁড় করতে না পারি তাহলে কিন্তু আমরা এলডিসির গ্র্যাজুয়েশনের জন্য যে স্বপ্ন দেখছি সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নে কিন্তু আমাদের বড় একটা চ্যালেঞ্জ হয়ে যাবে এই ধরনের আর্থিক খাতের শৃঙ্খলার জন্য ব্যাংক কমিশন গঠন করা জরুরি দুর্নীতি ও অর্থ পাচারের সাথে জড়িত সরকারি বেসরকারি কর্মকর্তা আমলা রাজনীতিবিদ যারা রয়েছেন তাদের সকলের এই দুর্নীতি তালিকা জাতীয় সংসদে প্রচার প্রকাশের মাধ্যমে গণমাধ্যমের ওয়েবসাইটে দিয়ে দেওয়া অনুষ্ঠানে সরকারি দল এবং বিরোধী দল যৌথভাবে বিজয়ী হয় ইমদাদুল্লাহ বাবু এটিএন বাংলা ঢাকা এবার আলারাফা ইসলামী ব্যাংক অর্থ সংবাদ খাদ্যশস্যের পাশাপাশি ধানের বীজ সংরক্ষণে দেশের প্রতি উপজেলায় পারিবারিক সাইলো বিতরণ করা হবে বঙ্গবন্ধুর জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে নওগার পোর্ষায় হাউসহোল্ড সাইলো ও শেষ লাইসেন্স বিতরণ অনুষ্ঠানে খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার একথা জানান এ সময় তিনি আরও বলেন দেশের এক ইঞ্চি জমিও যাতে চাষের বাইরে না থাকে সেজন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কৃষকদের বিভিন্ন প্রণোদনা দিচ্ছেন রাজশাহীর আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক জি এম ফারুক হোসেন পাটোয়ারি এতে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন এবার আন্তর্জাতিক সংবাদ শক্তিশালী ঝড় ইউনিসের আঘাতে ইউরোপে অন্তত আট জনের মৃত্যু হয়েছে এর মধ্যে যুক্তরাজ্যে মারা গেছে অন্তত তিন জন যা গত কয়েক দশকের মধ্যে সে দেশে তাণ্ডব চালানো অন্যতম ভয়ানক ঝড় স্থানীয় আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে ইউনিসের দমকা হাওয়ার গতি ছিল ঘন্টায় একশো মাইল এতে উপরে যায় বহু গাছপালা ক্ষতিগ্রস্ত হয় অসংখ্য ঘর বাড়ি ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান দুর্যোগে লন্ডন হ্যাম্পশায়ার ও মার্সিসাইডে তিন জনের প্রাণহানি ঘটে চরমভাবে ব্যাহত হয় বিমান ও সড়ক যোগাযোগ বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় অনেক এলাকা এবার জানাবো পার্টেক্স খেলার খবর এবারের বিপিএল এ তরুণদের পারফরমেন্স দল গঠনে নির্বাচকদের বিবেচনায় থাকবে এটিএন বাংলাকে দেয়ার সাক্ষাৎকারে বিসিবির নির্বাচক হাবিবুর বাসার সুমন এই তথ্য জানান এদিকে ফাইনাল শেষে তরুণদের পারফরমেন্সে সন্তোষ প্রকাশ করে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স এবং ফরচুন বরিশাল এস এম আশরাফের রিপোর্ট অস্ট্রেলিয়া আগামী অক্টোবরে বসছে টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আসর সেই হিসেবে দল গঠনের আগে নির্বাচকরা সময় পাচ্ছেন সাত মাস অন্যদিকে নিজেকে জাতীয় দলের জন্য যোগ্য প্রমাণের সুযোগ ছিল এবারের বিপিএল এর মঞ্চ ব্যাটসম্যানদের পারফরমেন্স বিবেচনায় নিলে মাহমুদুল হাসান জয় আফিফ হোসেন ইয়াসির আলী চৌধুরীরা সন্তুষ্ট করতে সমর্থ হয়েছেন একশো বাউন্ন স্ট্রাইক রেটের বিধ্বংসী ব্যাটিং মুনিম শাহারিয়ারকে টি টোয়েন্টির জন্য বিবেচনা করতে অনেকটাই বাধ্য করছে আর একটা দল তৈরি হচ্ছে টাইগার যেখানে আমাদের ন্যাশনাল বাইরের প্লেয়ারের যে প্র্যাকটিস করতে পারবেন এই এইচ পির প্রোগ্রাম শুরু হচ্ছে তো যারাই নতুন খেলোয়াড়া ভালো করছেন আমাদের একটা সুযোগ এসছে তাদেরকে তৈরি করার সো আমরা তো আসলে চাই যে পুরোনো দেশের নতুনরা পারফর্ম করুক সো দ্যাট একটা কম্বিনেশন আমরা ক্রিয়েট করতে পারি দলের মধ্যে 
बोलिंगे मुस्तफिजुर रहमान उन्नीस उइकेट नहीं सवार ऊपरे तब षोलो उइकेट नहीं स्पिनार तानभिर इसलम मृत्युंजय चौधर पंद्रह उइकेट और शहीदुल इसलम चौदह उइकेट तरह विवेचन प्रभावित कर निर्वाचन कमिशन गठने बीस जन तलिका प्रस्तुत कर सार्च कमिटी परवर्ती बैठक कल आंतर्जा मातृभाषा दिवस उपलक्षे केंद्रीय शहीद मिनारे थे छयर निरापत्ता जान डीएमपी कमिशनर अजत्न और अवहेल बरशाले हारिए जा भाषा सैनिक कजी गोलाम महबूबर स्मृति बध हल ब्रिटेने अर्थ पाचारे अन्तम उत्स गोल्डन फिसा बत्रीस बांगलेशी बनियोग कर साढ़े सातश कोटी टाक दर्शक परवर्ती संबाद देखार आमंत्रण जी ए मत शेष करना भैरस के निजे के सुरक्षित रखते मास्क पर और बार बार हाथ परिष्कार कर एटीएन बांगला संबाद यूट्यूबे देखते ब्राउज करूट्यूब स्लैश एटीएन बांगला निज़ धन्यवाद सबाई